चुका है यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है चंद्र अब इसरो इसरो तेजो में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य एलवन नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह ग्यारह बजकर पचास मिनट पर पी एस रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन आदित्य एलवन मिशन नमस्ते व्यूअर्स द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज गियरिंग फॉर इट्स रोनू विद टू टेक यू अलॉन्ग ऑन द लाइव टेलीकास्ट ऑफ दिस मोमेंट इज इवन टूडे आई एम माधुरी giving the commentary in english before mo dear you can sit on the radio with me is my co commentator shivikas varnkar who will be giving the commentary in hindi we are about to script yet another chapter in the glorious space research history of india today the workhorse rocket pslv c57 will carry aditya l1 the solar observatory of india to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of earth based ground stations 10 days ago india became the first country in the world to safely land a spacecraft in the All south stations. polar regions Stand on the moon the i'm sure many of you were the now. eager and proud spectators of Ch the chandrayaan 3 landing that was being telecast from istrak situated in bangalore roger we bring to you an integration film for the pslv c57 that took place in satish dhawan space center shahar sri harikota abhi aap apne screen par dekh rahe hain yah hai pratham core charan s139 booster ka nozzle length segment is pratham charan ke sath ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है ऐसे तीन मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है पीएसएलवी का प्रथम चरण कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन इसमें वन थर्टी नाइन टन का प्रणोदक होता है और यह एक है जो इसे प्रज्वलित करता है इस इस मिशन पे यह है पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन एक्सएल मिशन तो इसमें है छ स्ट्रेपॉन बूस्टर्स हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं यह एस आई टी वी सी टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है इंटरस्टेज आप देख रहे हैं इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन लगा हुआ है एंड हियर इज द सेकंड स्टेज ऑफ द पीएसएलवी रॉकेट प्रिपेयर्ड इन द सब सिस्टम प्रिपरेशन फैसिलिटी एंड ब्रॉड टू द वेहीकल असेंबली बिल्डिंग ऑफ द सेकंड लॉन्च पैड टू बी इंटीग्रेटेड ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट हियर यू कैन सी द थर्ड स्टेज पी एस थ्री एंड पी एस वो बी मॉड्यूल्ड project and placed inside the respective shod and then handled together project. to be moved to the vehicle assembly building ye nazar aap dekh rahe hain vehicle assembly building ka jahan par pure vehicle ko assemble kiya jata hai these are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility this is the aditya l1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled the cleanliness is controlled at the vehicle assembly building again there is a clean room provision 
to safely integrate it to the rocket and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. Now you have seen the PSLV C-57 integration video. यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की वी आर ब्रिंगिंग दिस टेलीकास्ट टू यू लाइव फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्री हरिकोटा द लॉन्च विल टेक प्लेस टुडे द सेकंड ऑफ सितंबर 2023 एट 11:50 आवर्स इन from the second launch pad. All stations switch over to channel 2 at T The PSLV C-57 in its no Excel version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes, 19 seconds. Apart from Doodarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. Now we are on the way of promotion. Aditya L1, we are going to do the first mission of Surya Ka Adhyan Karne Wala Pahla Antarik Shadharit Bhartiya Mission. This mission is आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैंग्रेंज 1.0 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैंग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्षण विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें सात नेतभार लगे हुए हैं। इनमें से चार नेतभार सीधे सूर्य की गति की का अध्ययन करेंगे, तथा इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निर्धार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिनिधियों, गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। The PSLV C-57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya L-1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L-1 point in four months. The satellite is intended to study the Sun and how it impacts the halosphere. The Sun which is the center of our solar system and has always fascinated humans is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has seven scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronograph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, Suit payload scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, Aspects and Plasma Analyzer Package for Aditya 
Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions as well as their energetic ions as well as their energy distributions. The solar low energy X-ray spectrometer, Solexis and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, Helios analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the earth between the sun and the earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L-1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottle storing the gases for command and, and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged. Now in a little while we will go to the automatic launch sequence initiation for which the pre preparations are underway in the, in the launch and mission control centers. ROD to mission director. Range is ready for PSLV C-57 Aditya L-1 mission. Mission Director Roger, TTC Director to Mission Director. All uh, TTC Director confirms readiness of all track uh, stations and network for supporting abhi, abhi PSLV C-57 Aditya L-1 mission. Mission Director Roger. Ubra Nideshak. TCTC, Data Lover Subcanet, Shatman Shatman Station. Tata Yaan Nideshak ne aapne Tundro ki Suchna Mission Nideshak ko dedi hai. इसके पश्चात T minus 16 minutes and counting. सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range, and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission at 11.50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. SDS servers activated, MC confirms data from Sharvan and Shatu. Now you have seen that the mission director, Shri SRB Jho, has given this mission. The mission director hereby authorizes us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L-1 mission. The automatic launch sequence. The initiation has been announced and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out and very close to the launch time control will be passed on to the onboard computers. Yes, the automatic launch sequence has been started. ALS has been started. रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T माइनस पॉइंट थ्री सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T जीरो पर 
कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन का प्रचलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान वह शौचालय तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है पी एस टू कंट्रोल सिस्टम On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV is Excel version with six strap-on motors alongside the core L S139 motor. is being used for the present mission this is the 25th time pslv xl is getting ready for launch so far in the year 2023 isro has launched sslv's maiden successful mission two commercial missions of pslv one mission of gslv carrying the first among the second generation of navigation satellites one commercial mission of lvm3 and another mission of lvm3 again carrying the prestigious chandrayaan 3 spacecraft ps4 control system activation in progress aditya l1 jo ki ek antariksh yaan hai is mission ka isko prithvi se 235 by 19500 km ki nimn bhu kaksha mein 19.2 degree के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरीजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए पीएसएलवी के चतुर्थ चरण को दो बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरीजी और पेरीजी के बीच के कोण हैं, जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह पांचवी बार में एल मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर Let me in the meantime uh, tell the viewers about the flight events that uh, the launch of PSLV C57 Aditya L1 will uh, take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The lift off coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the four ground lift strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude the two airlift strap-ons also commence their operation the action time of strap-on motors PSQ is 70 seconds and the ground lift and airlift strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight respectively the core s139 motor continues to thrust till 110 seconds Since the second Demon stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured. If the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation, therefore the alleged motors provided for this purpose ignite three seconds before the first stage separation and continue to thr thrust for 11 seconds. The second stage PS2 commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated, which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated. As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere 
is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage PS3 ignites about a second later and burns 418 seconds during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout during which there is no thrust being developed but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the fourth stage of the rocket together with the Aditya L1 spacecraft coasts for a long long time thereafter. Till 1,396 seconds into flight, the tracking stations at Sharp, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter, there is no visibility period of around 1,600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 km and a relative velocity of 8.9 km per second which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Koru. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of Earth-bound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over four months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. Now we are on the way from 6 minutes. ALS is going on. All of the jaws are going on in the same way. इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ एक्सटर्नल पावर सप्लाई सर्विस ड्रॉन व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश इनका रोमांच देखते ही बनता है इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है the Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. Sabhi Vajyanek apne console par aankade dekhte huye. Sabhi tantra samanya nishpadan kar rahe hai. Ab hum 4 minute ki duri par hai udaan se. T-4 minutes and counting. 
सामान्यतः पीएसएलवी के मिशन लगभग 2000 हजार सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन यह मिशन कुछ अलग है इस मिशन में पीएसएलवी के चतुर्थ चरण यानी पी फोर को दो बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी इसका मतलब पी एस ओ पी एस फोर को प्रथम पोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा फिर करीब 1600 सो सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी तत्पश्चात फिर से पी एस फोर को प्रज्वलित कर चार सौ बहत्तर सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा आदित्य एलवन के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा इस तरह पूरे मिशन में लगभग अड़तीस सौ सेकेंड का समय लगेगा थ्री मिनट एंड काउंटिंग यह पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है इसे ट्रैक करने के लिए शॉर्ट पोर्ट ब्लेयर ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा इसलिए शिप बॉन्ड ट्रैकिंग या शिप बॉन्ड टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है वह हमें पी एस फोर बर्न वन और बर्न टू की जानकारी उपलब्ध कराएगा इसके बाद पी एस फोर शट ऑफ और आदित्य एल वन के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी टी माइनस टू मिनट्स एंड काउंटिंग अब हम उड़ान से एक मिनट पचास सेकंड की दूरी पर यह पी की उनसठवीं उड़ान होगी और एस पी एस एक्सेल संस्करण में यह पच्चीसवीं उड़ान है इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है जिसमें चंद्रयान वन और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है यह प्रमोचन वर्ष दो का सातवां मिशन होगा इस साल की शुरुआत में एस एस एल वी के सफल प्रमोचन से शुरुआत कर एल वी एम थ्री के दो प्रमोचन जी एस एल वी मार्क टू का एक और पी एस एल वी के दो सफल प्रमोचन हो चुके हैं यह पी एस एल वी का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है All stations, stand by for the time mark. T minus one minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed. Minus 50 seconds. All seconds are armed. तो हमारे साथ बने रहिए. अब 40 सेकंड पर. Minus 40 seconds. Promotion किया जाएगा. Please be open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition arm is on. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLVC 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं PSLVC 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्टरी एंड डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट द ब्राइट फ्यूम्स अगेंस्ट क्लियर मिड डे स्काई 
rocket launches more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground lit strap-ons separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा एयर लेड स्ट्रपॉन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है We are hundred seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139, 110 second के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. Plus two minutes. द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 is a very good thing. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट्स वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकेंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है सेकंड स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित